ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேயே பேசுகிறேன் இன்னைக்கு ஊடகங்கள் முழுவதுமாக பேசக்கூடிய பேச்சு சைனா மற்றும் அமெரிக்காவால் தடுக்க முடியாத இந்தியாவின் சந்திரயான் த்ரீ மிஷன் இது ஒரு பெரிய சாதனை உலகத்திலேயே இந்த சாதனையை செய்த நான்காவது நாடு நம்ம நாடு இந்தியா இது இந்தியாவின் மூன்றாவது மூன் மிஷன் அல்மோஸ்ட் மூன்று லட்சம் கிலோமீட்டர் தூரம் டிராவல் செஞ்சு ஆகஸ்ட் மாத கடைசியில் இந்தியாவின் சந்திரயான் த்ரீ ஸ்பேஸ் கிராப்ட் சந்திரனில் லேண்ட் ஆகும் அதற்கான ஆர்பிட்டில் தற்போது சந்திரயான் த்ரீ ஸ்பேஸ் கிராப்ட் பிளேஸ் ஆகி இருக்கு ஐஎஸ்ஆர்ஓ சக்சஸ்ஃபுல்லி பிளேசஸ் சந்திரயான் த்ரீ ஸ்பேஸ் கிராப்ட் இன்டு அ பிரிசைஸ் எர்த் ஆர்பிட் இந்தியாவின் கப்பற்படை அமெரிக்காவின் எஃப் ஏ எயிட்டீன் சூப்பர் ஹார்னட் போர் விமானத்தை வாங்குவதற்கு பதிலாக பிரான்ஸ் நாட்டின் இருபத்தி ஆறு ரஃபேல் எம் போர் விமானத்தை வாங்கிய காரணம் என்ன இந்தியாவின் பிரம்மாஸ் ஆகாய ஏவுகணையை ரஷ்யா வாங்குவதற்கான ஏற்பாடுகள் தொடங்கி உள்ளதாக செய்திகள் வந்திருக்கு சுஷூல் எல்லையில் சைனாவின் நான்கு முக்கியமான போஸ்ட் அதாவது சைனாவின் நான்கு முக்கியமான டென்ட் கூடாரங்களை இந்திய இராணுவம் காலி செய்துள்ளது பிரான்ஸ் நாட்டிலேயே இருக்கக்கூடிய மிக உயர்ந்த மரியாதை கிராண்ட் கிராஸ் ஆஃப் த லீஜன் ஆஃப் ஆனர் என்ற மரியாதையை இந்திய பிரதமர் மோடிக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது யூபிஐ பேமெண்ட் இன் பிரான்ஸ் ஏற்கனவே பல நாடுகள் இந்தியாவின் யூபிஐ பேமெண்ட் முறையை தொடங்கிவிட்டது இப்ப பிரான்ஸ் நாடு தொடங்கியுள்ளது இன்னும் அடுத்த ஒரு சில மாதங்களில் இருந்து இந்தியாவுக்கும் பிரான்சுக்கும் இடையில் நடக்க இருக்கும் ஒரு சில விஷயங்களை நீங்களே பாருங்க ஆச்சரியப்படுவீங்க உலகத்திலேயே மனிதர்களே வாழ முடியாத ஒரு சிட்டி பெயர் வெளியிடப்பட்டுள்ளது அது எந்த சிட்டி எந்த நாடு என்ன விஷயம் அப்படின்னு இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம் எல்லாமே ஹாட் நியூஸ் அப்புறம் ரஷ்யா உக்ரைன் போரில் நேட்டோ எப்படி மண்ண கவ்வுது எர்டோகனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட செருப்படி அடுத்த வாரம் முடிய இருக்கும் கிரைன் டீல் பற்றி அமெரிக்கா என்ன சொல்லியிருக்கு எல்லாமே முக்கியமான செய்திகள் அதனால கடைசி வரைக்கும் பாருங்க ISRO successfully places Chandrayaan-3 spacecraft into a precise earth orbit. அதாவது பொதுவாகவே இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய விஷயம் நடக்கும் போது அமெரிக்காவின் நாசாவும் சரி சைனாவும் சரி அமெரிக்கா நம்ம கூட ரொம்ப பாசமா இருக்கிற மாதிரி இருப்பான் ஆனா இந்தியாவின் அணு ஆயுத சம்பந்தப்பட்ட ஆய்வுகளாக இருந்தாலும் சரி விண்வெளி சம்பந்தப்பட்ட ஆய்வுகளாக இருந்தாலும் சரி இப்படி பல விஷயங்களில் பல முறை பல பல தலைகளை பெரிய பெரிய அறிவாளிகளை இவங்க கை வச்சிருக்காங்க உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா நம்ம சேனல் அதை பற்றி ஒரு வீடியோ இருக்கு நீங்க பாருங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய மிஷன் இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய விஷயம் நம்ம நாட்டுக்கு பெருமை சேர்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னா இவனு ஏதாவது ஒரு கோல்மால் செய்ய ட்ரை பண்ணுவானுங்க இப்போ இந்த பிரிசைஸ் எர்த் ஆர்பிட்ல நம்ம சந்திரயான் த்ரீ ஸ்பேஸ் கிராப்ட் வந்து லேண்ட் ஆயிருக்கு அது போய் இந்த வரக்கூடிய ஆகஸ்ட் மாத கடைசியில அது வந்து சந்திரனில் லேண்ட் ஆகும் இந்தியா இது வந்து மூன்றாவது முறை செஞ்சிருக்கு சரியா உலகத்துல அமெரிக்கா ரஷ்யா சைனா இப்ப நம்ம இந்தியா செஞ்சிருக்கு உலகத்துல நான்கே நான்கு நாடுகள் தான் இதை செஞ்சிருக்காங்க அதுல நம்ம நாடு ஒண்ணு சரியா எனவே இந்த முறை இப்படி ஒரு பெரிய இந்த ஆர்பிட் லேண்டிங் ஆனதுல இந்த சைனாவால எதுவுமே பண்ண முடியல அதை நீங்க எல்லாருமே கவனிக்கணும் ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருக்கு இதனுடைய டெக்னிக்கல் டீட்டெயில்ஸ் பற்றி ஆயிரக்கணக்கான விஷயங்கள் ஊடகங்களில் இருக்கு உங்களுக்கு அப்படி அதை பற்றி ரொம்ப விளக்கமாக தெரியணும்னா இந்த வீடியோவில் கமெண்ட்ஸில் போடுங்க நம்ம அதை பற்றி தொடர்ந்து பேசலாம் ஒய் இந்தியா சோஸ் ரஃபேல் எம் ஓவர் எஃப் ஏ எயிட்டீன் சூப்பர் ஹார்மேட் கடந்த பல வருடங்களாக ஒரு நான்கைந்து வருடங்களாகவே நீங்கள் நல்லா கவனிங்க இந்தியா எப்படி ரஷ்யாவுடன் ஒரு பல்லத்த உறவுடன் இருந்ததோ அது மாதிரியான ஒரு உறவை வந்து பிரான்ஸோட டெவலப் பண்ணுது இன்னைக்கு நிலவரப்படி ஜியோ பொலிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன் நீங்க பாத்தீங்கன்னா உலக அரசியல் கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பாத்தீங்கன்னா இந்தியா ரஷ்யாவுக்கு அப்புறமா யாருக்கிட்ட ஒரு நல்ல உறவு ஒரு நல்ல நட்பு பாராட்டுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு சில பேர் இஸ்ரேல சொல்லுவாங்க இன்னும் ஒரு சில பேர் பிரான்ஸ் சொல்லுவாங்க ஸோ அதே நேரத்தில் அமெரிக்கா தொடர்ந்து இந்தியாவோட இணைஞ்சிருக்கணும் இந்தியாவுடன் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட உறவோட ஒரு ஆதரவோட இருக்கணும் அமெரிக்காவின் ஆயுதங்களை இந்தியா வாங்கணும் அமெரிக்காவுக்கு இந்தியாவின் இந்த இந்தோ பசிபிக் ரீஜன்ல வந்து இந்தியாவின் உதவி தேவை அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு உறவு தொடர்ந்து அமெரிக்கா இந்தியாவோட வச்சிருக்கணும்னு முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு அப்படி பார்த்தா 
உண்மையிலேயே இஸ்ரேல் பிரான்ஸ் இந்தியா அமெரிக்கா ரஷ்யா இந்த ஐந்து நாடுகளுக்கு இடையில் பல முக்கோணங்களில் பல விதத்தில் உறவுகள் இருக்கு மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக இந்தியாவுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் ஒரு வகையான உறவு இருக்கு இந்தியாவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் அசைக்க முடியாத பலத்த ஒரு உறவு இருக்கு அமெரிக்கா தொடர்ந்து இந்தியாவை தன் பக்கம் வச்சிருக்கணும் இந்தியாவால தனக்கு ஆதாயம் இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு காரணத்துக்காகவே தொடர்ந்து அந்த உறவை மெயின்டைன் பண்ண முயற்சி செய்யுது அமெரிக்கா ரஷ்யா போக நீங்க நல்ல கவனமா பாருங்க இந்த பிரான்ஸோட ஒரு தனிப்பட்ட உறவு இந்தியாவுக்கு டெவலப் ஆயிருக்கு அது அணு ஆயுத சம்பந்தப்பட்ட தொடர்புகளாக இருக்கலாம் உறவாக இருக்கலாம் சப்மரைன் நீர்மூழ்கி கப்பல் சம்பந்தப்பட்ட தொடர்பாக இருக்கலாம் ஏற்கனவே முப்பத்தி ஆறு ரஃபேல் போர் விமானம் வாங்கி இருக்கிறோம் எனவே தொடர்ந்து பிரான்ஸோட ஒரு உறவு வச்சிருக்கிறது அது எக்ஸ்போர்ட் ஏற்றுமதியா இருந்தாலும் சரி இறக்குமதியாக இருந்தாலும் சரி அவங்க ஆயுதங்களை நம்ம வாங்குறதா இருந்தாலும் சரி நம்ம தயாரிக்கக்கூடிய ஒரு சில ஆயுதங்கள் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் சின்ன சின்ன ரேடார் போன்ற பாகங்களை பிரான்ஸ் வாங்குறதா இருந்தாலும் சரி ஒரு பெரிய உறவு தேவைப்படுது அதனாலதான் இந்தியா வந்து அமெரிக்காவின் எஃப்ஏ எயிட்டீன் சூப்பர் ஹார்னட் போர் விமானத்தை இப்போதைக்கு வாங்காம பிரான்ஸ் நாட்டின் ரஃபேல் எம் போர் விமானத்தை வாங்கியிருக்கு அப்படியானால் இந்தியா அமெரிக்காவிடம் இருந்து வேறு ஏதாவது போர் விமானம் வாங்குமா அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பாக அந்த வியாபாரம் நடக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க அது வரைக்கும் கொஞ்சம் பொறுமையாக இருங்க சரியா இந்தியா மைட் கெட் ஆர்டர்ஸ் ஃப்ரம் ரஷ்யா ஃபார் ஏர் லான்ச் பிரமாஸ் ஃப்ரம் ரஷ்யா அஸ் தே டு நாட் have an equivalent நம்ம நாட்ல இருக்கக்கூடிய பிரம்மாஸ் இந்த ஆகாயத்தில இருந்து ஏவக்கூடிய பிரம்மாஸ் ஏவுகணை இருக்கு பாத்தீங்களா உதாரணத்துக்கு நம்ம சுகாய்சு எம் கே தேர்ட்டி போர் விமானத்தில இருந்து ஒரு வகையான பிரம்மாஸ் ஏவுகணை ஏவுறாங்க பாத்தீங்களா அதற்கு ஈக்குவலான ஒரு ஏவுகணை ரஷ்யாவில் இல்லவே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த வேரியன்ட்ல இது ஒரு சூப்பர் சானிக் ஏவுகணை அப்படிப்பட்ட ஒரு சக்தியோட சின்ன ஏவுகணை ஆனா மிக அதிகமான ரொம்ப வேகமாக போகக்கூடிய ஒரு ஏவுகணை ரஷ்யாவிடம் இல்லை அப்படின்னு ஒரு செய்தி வந்திருக்கு அது அப்படியே விடலை அதனால இந்த ஆகாயத்திலிருந்து ஏவப்படக்கூடிய பிரம்மாஸ் ஏவுகணையை இந்தியாவிடம் இருந்து ரஷ்யா வாங்குவதற்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு ஒரு செய்தி வந்திருக்கு அதற்கான பேச்சுவார்த்தை தொடங்கியிருக்கு மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்தியன் ஆர்மி போர்சஸ் பி எல் ஏ டு ரிமூவ் ஃபோர் டென்ஸ் எரக்டட் இன் சுஷூல் ஏரியா ஆஃப் லடாக் இந்த லடாக்ல இருக்கக்கூடிய சுஷூல் பகுதியில் சைனாவின் நான்கு முக்கியமான அந்த ராணுவ தளம் மாதிரி இருக்கும் பாத்தீங்களா ராணுவ போஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த டென்ட் போட்டு உட்கார்ந்துருப்பாங்க பாத்தீங்களா அப்படி நான்கு முக்கியமான டென்ட்டுகளை லடாக்கில் இருக்கக்கூடிய சுஷூல் பகுதியில் இருந்து இந்தியன் ஆர்மி சைனாவை விரட்டி அடிச்சிருக்கு பிரேக்கிங் நியூஸ் அதிகமாக ஊடகங்களில் வராத நியூஸ் ரொம்ப முக்கியமான செய்தி பி எம் மோடி கன்ஃபர்ட் வித் பிரான்ஸ் ஹையஸ்ட் அவார்ட் கிராண்ட் கிராஸ் ஆஃப் த லீஜன் ஆஃப் ஆனர் பிரான்ஸ் நாட்டிலேயே மிக உயர்ந்த சிவிலியன் அல்லது மிலிட்டரி அவார்டு எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த கிராண்ட் கிராஸ் ஆஃப் த லீஜன் ஆஃப் ஆனர் இந்த அவார்டு வந்து பிரான்ஸ் பிரசிடென்ட் நம்ம நாட்டு பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு கொடுத்திருக்கிறாரு இந்திய வரலாற்றிலேயே அல்லது பிரான்ஸ் வரலாற்றிலேயே ஒரு இந்திய பிரதமருக்கு இந்த அவார்டு கொடுக்கப்பட்டது இந்த ஆனர் கொடுக்கப்பட்டது இதுதான் முதல் முறை French President Macron host private dinner in honor of PM Modi. அவருக்கு அவார்டு கொடுத்தது மட்டும் இல்லை அந்த ஆனரை கொடுத்தது மட்டும் அல்ல அவர் ஆனர் பண்ற மாதிரி நம்ம மேக்ரான் வந்து பிரைவேட் லஞ்ச் ஒன்று வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறாரு அவரும் அவரோட ஒய்ஃபும் யாரும் மேக்ரானும் அவரோட ஒய்ஃபும் சேர்ந்து அவங்க வீட்லேயே பிரைவேட் டின்னர் ஒன்று நம்ம பிரதமர் மோடிக்காக அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க இந்தியா அண்ட் பிரான்ஸ் ஹவ் அக்ரி டு யூஸ் யூபிஐ இன் பிரான்ஸ் பிஎம் மோடி கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறாரு இனிமே பிரான்ஸ் நாட்டில் நம்ம நாட்டில் எப்படி கூகுள் பே இந்த ரூபே நம்ம பீம் இது மாதிரி ஆப்ஸ் பயன்படுத்தி யூபிஐ பேமெண்ட் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா டிஜிட்டல் பேமெண்ட் இது மாதிரியான ஆப் நம்ம நாட்டில் உள்ள பேமெண்ட் சிஸ்டத்தை இனிமே பிரான்ஸில் எல்லாருமே பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு ஒரு புதிய அக்ரிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்தியாவின் இந்த எல்என்டி நிறுவனம் இருக்கு பார்த்தீங்களா எல்என்டி பிளேஸ் ஏ கிரிட்டிக்கல் ரோல் இன் இந்தியா சந்திரயான் த்ரீ மிஷன் இதை பற்றி நம்ம நேற்று கூட பேசியிருந்தோம் அதிகமான பிரைவேட் நிறுவனங்கள் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பிரைவேட் நிறுவனங்கள் நம்ம நாட்டோட விண்வெளி ப்ரோக்ராமில் இன்வால்வ் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சரியா பிஎம் மோடி தேங்க்ஸ் பிரெஞ்சு பிரசிடென்ட் மேக்ரான் ஃபர்ஸ்ட் லேடி பிரிஜிட் மேக்ரான் ஃபார் ஹோஸ்டிங் ஹிம் அட் எல்சி இவருக்கு அந்த ஹோஸ்ட் பண்ணி இவருக்கு பிரைவேட் டின்னர் அரேஞ்ச் பண்ணி அந்த ஆனர் கொடுத்ததுக்காக பிஎம் மோடி வந்து தேங்க்ஸ் பண்ணியிருக்கிறார்
கடந்த நாற்பது வருடங்களாக இருக்கக்கூடிய உறவு பற்றி நம்ம மோடி அங்க பேசியிருக்கிறார் இன்னொரு மெகா அக்ரிமெண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் Indian students pursuing master's degree in France will be given post-study visa for 5 years. India will be given to France to learn who will be studying in France. The most important thing is to learn who will be studying in France. They will be able to learn who will be studying in France. They will be able to learn who will be studying in France. India to open a new consulate in Marseille in France. In Marseille in France, India will be able to open a new consulate in France. All of them are the same in France and India. ரஷ்யாவை பொறாமைப்படக்கூடிய அளவுக்கு அதிகரிக்குதோ அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங் வருது பீப்புள் டு பீப்புள் கனெக்ட் இஸ் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் இந்தியா பிரான்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு பி எம் மோடி சொல்லியிருக்கிறார் பாகிஸ்தான்ஸ் கராச்சி ரேங்க்ட் எமாங் ஒன் ஆஃப் த வர்ஸ்ட் லிவபிள் சிட்டிஸ் இன் த வேர்ல்ட் உலகத்திலேயே மனிதர்கள் வாழ முடியாத ஒரு நரகம் நகரம் அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொன்னேன்ல அது வேற எதுவும் இல்லை பாகிஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய கராச்சி அந்த கராச்சி சிட்டியில இனிமே மனிதர்கள் வாழ முடியாது ஒன் ஆஃப் த வர்ஸ்ட் லிவபிள் சிட்டிஸ் அப்படிங்கிற சிட்டிஸ்ல கராச்சி இடம் பிடிச்சிருக்கு இனிமே பாகிஸ்தான் இப்படிப்பட்ட விஷயங்கள்ல தான் இடம் பிடிக்கும் நீங்க வேணும் பாருங்க பிரான்ஸ் ரெடி டு ஆஃபர் நேவல் ஸ்கேல்ப் மிசைல் வித் த்ரீ ஸ்கார்பின் சப்மரைன்ஸ் இந்தியாவுக்கு இந்த ஸ்கேல்ப் மிசைலையும் கொடுக்க தயார் மூணு சப்மரைன் ஸ்கார்பியன் சப்மரைனையும் கொடுக்க தயார் அப்படின்னு பிரான்ஸ் வாங்குறதாக முடிவு பண்ணியாச்சு இந்த டீல் முடிஞ்ச அடுத்த நிமிடமே இதை ட்ரைனிங் பண்றதுக்காக பிரான்ஸ் அவங்க நாட்டில் ஏற்கனவே பங்கன்ல இருக்கக்கூடிய ஏர்கிராப்டையே நீங்க ட்ரைனிங்காக எடுத்துங்க அப்படின்னு கொடுத்ததா செய்தி வந்திருக்கு ஜெய்சங்கர் லாவ்ராவ் டிஸ்கஸ் ரீஜனல் அஜெண்டா இன்டராக்ஷன் வித் எஸ்சிஓ அண்ட் பிரிக்ஸ் ரஷ்யாவும் இந்தியாவும் பல மீட்டிங் நடந்திருக்கு இந்தோனேஷியால பிளிங்கனும் சரி லாவ்ராவும் சரி எல்லாருமே இருக்காங்க சரியா அங்க இருந்துகிட்டு ரஷ்யாவை பற்றி அதிகமாக பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க எரடோகன் வந்து அந்த கிரைன் டீல் வந்து பெரும்பாலும் புட்டின் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவார்னு சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு அவர் பாட்டு பேசிட்டு இருக்கிறாரு சரியா ரஷ்யா சொல்லுது அவர் என்ன வேணாலும் பேசிட்டு போட்டோம் புட்டின் அப்படி எதையுமே கன்ஃபார்ம் பண்ணல செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் பிளிங்கன் சொல்றாரு ஃப்ரைடே வந்து ரஷ்யா வந்து கண்டிப்பா கிரைன் டீல எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் அப்படி அடுத்த வாரம் எக்ஸ்பயர் ஆகுது மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படி இல்லைன்னா அமெரிக்காவுக்கு மட்டும் இல்லை எல்லா டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸுக்கும் கஷ்டம் தான் ஆனால் எல்லோரும் என்ன சொல்றாரு புட்டின் வந்து அக்ரி பண்ணிட்டாரு அந்த கிரைன் டீல எக்ஸ்டெண்ட் பண்ற மாதிரி அக்ரி பண்ணிட்டாரு ஆனால் லாவ்ரோ சொல்றாரு அமெரிக்காவும் நேட்டோவும் அவங்களுடைய ஆயுதமாக இருக்கட்டும் சேட்டலைட்டாக இருக்கட்டும் அவங்க தான் ஒரு மூன்றாம் உலக போரை உருவாக்குவதற்கான எல்லா ஏற்பாடுகளையும் செய்யறாங்க அப்படின்னு லாவ்ரோ சொல்றாரு இப்படிப்பட்ட ஒரு நேரத்தில் பெலாரஸ் வழியாக நம்ம வேக்னர் படைகள் மட்டும் கிடையாது ரஷ்ய படைகளும் வேக்னர் படைகளும் சேர்ந்து பெலாரஸ் வழியாக உக்ரைனுக்குள்ளாடி இன்னொரு வகையான இன்வேஷன் இன்வேட வந்து தொடங்க போறாங்க அப்படின்னு ஒரு செய்தி வந்திருக்கு அதுக்கு உக்ரைன் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து அப்படியெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை அதெல்லாம் சும்மா கட்டுக்கதை அப்படின்னு பேசியிருக்கிறாங்க இது என்னதோ எப்படியோ இன்னைக்கு நம்ம பெருமைப்பட வேண்டிய விஷயம் நம்ம சந்திரயான் த்ரீ சைனாவாலையும் சரி அமெரிக்காவாலையும் சரி யாராலையும் எதையுமே பண்ண முடியல இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் போதும் ஐடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் மை சேனல் அஞ்சல் ஐ கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை பை ஃப்ரம் சுரேஷ் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டே ஃபிட் அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரீம் பிக் இன் யுவர் லைஃப் நம்மளால் எப்போவுமே எதையுமே எங்கேயுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பணும் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் அஸ் ஐ ஆல்வேஸ் ஏ ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் பேரண்ட்ஸ் அட் ஹோம் உங்கள் அப்பா அம்மாவை உங்கள் வீட்லேயே வச்சு நல்ல சந்தோஷமாக பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் Thank you.